les Canadiens sont de retour au travail et les joueurs ont un air différent. On reconnaît les visages, mais quelque chose a changé. Les chandails et les numéros nous sont familiers. Le repos a ramené les sourires. Avec un nouvel entraîneur en ville, le temps et les pratiques se font rares. Ça signifie qu'avant la transformation, il y a la transition, une sorte d'entre-deux. Après une semaine de congé loin de la patinoire, les joueurs reviennent au Centre Bell avec le sourire, reposé et fringant. Est-ce qu'une semaine de repos aidera les joueurs à offrir à Claude Julien sa première victoire depuis son retour derrière le banc des Canadiens? Les partisans se questionnent et les Jets auront leur mot à dire. I looked up, but his fly pole looked big, but he looked like he covered everything else, so I just tried to like stick angle, stick angle, like quick shot. That's a good cycle, good job. You want to manage the puck there, guys. That's what you want, right there. Get it back here, man, let's get it back. Nice try, Bo. En quelques secondes seulement, le bris d'épaulette de Jeff Petrie est recousu par le couturier en poste Patrick Langlois. Petrie est de retour. En 30 ans avec cette organisation, l'Anglois a développé de nombreuses aptitudes. Oh, 
get it back, okay? Let's get it back. Come on, boys, let's go get it here. Come on. It's coming. It's right there. It's coming. It's coming. Right there. Keep going to that net. Another rebound. Comme pour la plupart des équipes de retour au travail, les dangers de l'inactivité menacent le tricolore et les Jets en profitent pour signer la victoire. Revoilà déjà ce sentiment d'introspection. Une pratique a pour but de permettre au nouvel entraîneur et ses protégés de s'aligner sur les stratégies. Montréal étant la mecque du hockey, les partisans envahissent le Centre Bell pour voir leurs idoles progresser. You play teams like Chicago who like to have their D's and come with the Caner or whoever who wants to do this. Adjust to that, it, it works great. It really works great. And at the same time here, this guy here, I want you to know because, hey, it is important in our minds. So we're going to simplify our game. We're running out of time here. It's important that we get this stuff quick. If you have a question, go ahead. Are you guys comfortable with that? Because I want to make sure here that, that if I explained it once, you guys got it? We're going to continue the... Uh... Continue our forecheck and uh, philosophy here. So, go to dump the puck in, go to break out three on two, a white line sitting here. Bang, come out, two guys are done, one guy comes out, touches the red line, there'll be a puck there. So, it's continuous. All right, and the last drill here, guys, will be a, a shootout, you know, to give the fans something to, to cheer about. So, we're here to have fun. I was doing the Matthews. Hey, I'm live with Andrew Shaw. Hey, how's it going, guys? Nice to show. Not how's much. <laughs> Fans up coming and see what we do on a daily basis. It was insane, you know, the, the crowd we had. They don't get to see us practice or what we go through on non-game days. So, I mean, it's probably moved them to come see us work on our individual skills, our systems. So, I think the fans enjoyed it, that's for sure. The guy gets a pass to the coach. Again, he goes the second time. Second time they've gone around. Strong side D there. Same thing as the other day. Our four is going to get some ice, and we're going to look for the high tip. All right? Huh? After the second puck, yes, the D gets a puck into point shot. Hockey. <laughs> we kind of get in a routine to have a practice here with fans. It you know gives it a little more jump, and you know, it's always fun to hear them cheer and see their support. I mean, you know, coming off a loss, uh, coming to the rink the next day, it's not always the funnest. But when you get out there and you know, see them cheer and smiling, puts a smile on your face, and you go out there and uh, put in a good day's work. I like being on the ice. I love it. Especially in front of all these fans. It's my favorite part of the day. Can't wait for it to go. And that's run. why we play the game. Let's see the lineup. Pick up your front. Back those five. Catch up. Okay. I think it's taking shot right away. Don't do a season goal. There was, might have been a running bet for, you know, a thousand bucks to hit the camera off. Nobody got it. Paulie Byron hit me late in the practice, but it didn't count. I still feel it. Not too bad, though. I'll take it. Okay. That's it, 2,000, he hit the helmet.
have a fun day, come out here for the fans, and, and that's what it's about. Tomorrow, back to work and do it all over again. I got it, I got it! You like it, you like it? Yeah, not bad, not bad, not bad. Hey, que pasa? Yeah! <laughs> oh, oh. Oh my God. Camera on camera! Oh. Hopefully we don't go to a shootout this year, boys. Yes, hopefully. We'll finish it in overtime. He's going low blocker. He missed his shot. He missed it. Who wasn't aiming there? <laughs> that means that's where you were going. No, I was going high gloves. Sad. I don't know, I don't know. Do that? Yeah. I got a redo. I'm not moving on that one. <laughs> I'm out of moves, man. One of you two guys, both you guys don't score, you're making them, you're going for a whole lap. Because you're fing <laughs> God, I hate shootouts. I'm gonna score, I'm gonna score. Is that what you said? Oh, yeah, yeah, yeah. yeah. <laughs> I did, I lifted up. <laughs> Good move. What are the chances of you putting me in a shootout this year? Not a chance. <laughs> yeah, I want to know the truth. Not a chance. <laughs> One timer. There you go. Well, make sure you wash your hair. Well, Toute une victoire pour New York. Carey uh, Price qui est excellent. Nous aussi, j'ai mis la façon qu'on a compétitionné. On a fait du bon travail pour uh, se rendre en fusillade. La ville de New York apparaît sur le radar des Canadiens à un bien mauvais moment. Les Rangers, menés par leur gardien étoile Lundquist, sont sur une excellente lancée. Le roi Henrik a remporté 9 de ses 11 derniers départs, dont 5 de suite à la maison, alors que Montréal n'a qu'une victoire en 8 matchs. Peut-être que sous les projecteurs de Broadway, les glorieux brilleront? Cette ville prend vie alors que la nuit tombe sur Manhattan et les partisans marchent vers le mythique amphithéâtre. Les lumières scintillent sur les murs du Garden et on se demande si quelques heures de pratique vont suffire pour faire taire les critiques. Guys. I think you gotta drop it. Just leave it. I tried. Yeah. Oh, you passed it. I did. I, think so. I was trying to just leave it for you. I think you it. Yeah. Oh, 
plays, good shots, crash the net. Finalement, les supporters des Canadiens poussent un soupir de soulagement collectif. Le rideau tombe et dans le brouillard de la grosse pomme, Claude Julien renoue avec la victoire en tant qu'entraîneur du bleu-blanc-rouge. Entre une défaite et cette victoire, peut-être que tout ira bien. C'est une victoire contre New York. Carey euh, Price qui est excellent qui a fait de la grosse arrêt à la fin du match, qui nous a donné la chance de gagner. Mais aussi, j'ai aimé la façon qu'on a compétitionné. On était sur la rondelle, on avait aussi du sport. On a fait du bon travail pour se rendre en fusillade. Gros but de Byron, et puis aussi de grosse arrêt de, de Carey Price. Pour la deuxième fois, on a Claude Julien derrière le banc. Il a pris beaucoup d'expérience avec d'autres équipes. Il va nous amener une nouvelle dimension. Loin de Broadway, les Canadiens ont rendez-vous avec une autre équipe de New York, également sur une bonne lancée. L'homme à tout faire, Patrick Langlois, travaille cette fois sur le gant de Carey Price. Le tricolore vise une première série de deux victoires en près de sept semaines. Claude Julien reçoit une rondelle d'argent plutôt qu'une victoire pour son millième match. C'est ici que j'ai commencé ma carrière dans la Ligue nationale et puis de, de voir les, les gens apprécier ça, euh, ça, ça fait chaud au cœur. Pour la deuxième fois, on a Claude Julien derrière le banc, puis il a pris beaucoup d'expérience avec d'autres équipes. Il va nous amener une nouvelle dimension. Et je pense que les joueurs ont hâte de travailler pour lui. Le coach est ami ton millième match. Ça n'arrive pas sans être bien entouré des joueurs, des coachs aussi, tes adjoints et puis les dirigeants qui te font confiance. Hey, good job, boys, huh? I smell guys. You trying to go to D? I was trying to, yeah. Uh... Hey, hey, you're like one bus down there. No, yeah, we just like two fools.
think you go middle drive, but someone else goes. You got Nelson. Yeah. Stop. Can you slide, maybe? Okay. Is there someone else going? Yeah, Lexi, I think. Okay. Yeah. Le plan de Kirk Muller ne se concrétise pas et le centre Bell est plongé dans l'obscurité et le silence de la nuit. Ce n'est pas le départ parfait auquel les partisans et l'organisation aspiraient. Un pas en avant sur Broadway, deux pas en arrière à la maison. Une chorégraphie difficile pour le nouvel entraîneur-chef des Canadiens, particulièrement lorsqu'on doit faire face aux interrogations avec une équipe en transition. Cette émission était présentée en collaboration avec Lays, fier partisan des Canadiens de Montréal.